بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے درس بخاری کا سلسلہ الحمدللہ حدیث نمبر ایک ہزار تین سو چھاسی پر پہنچا تھا اور اس کے راوی حضرت سمورہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد ہماری طرف متوجہ ہوتے اور پھر ہم سے پوچھتے کہ تم میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے اگر دیکھا ہوتا وہ بیان کرتا رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ علم کے مطابق اس کو جواب ارشاد فرماتے تو ایک دن ایسے ہی ہوا کہ سرکار نے سوال کیا لیکن کسی نے خواب نہیں دیکھا تھا تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خواب ذکر فرمایا اور یہ پوری میں نے تقریباً حدیث آپ کی خدمت نے ذکر کی تھی کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو دو فرشتے لے کر گئے اور مختلف عذابات قبر دکھائے اور ان کو دیکھنے کے بعد سرکار ہر ایک کے بارے میں سوال کرتے تھے کہ یہ کون ہے اور ایسا کیوں ہو رہا ہے تو بتایا جاتا کہ آپ آگے تشریف لے جائیے یہاں تک کہ وہ اس وقت کی جو میراج تھی روحانی میراج تھی یہ جو خواب میں ہوتی ہے اس کو روحانی کہتے ہیں اور جو ایک جو میراج ہوئی تھی جس میں آپ باقیدہ آسمانوں پر تشریف لے گئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جاگتی حالت میں وہ معراج کروائی جس کا سورہ اسراء میں ذکر ہے وہ جسمانی اور روحانی معراج تھی گویا کہ جاگتے میں تھی یہ سوتے میں ایک معراج تھی تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کے بارے میں جب دریافت فرمایا تو پھر آپ کو بھی ترتیب ذکر کیا گیا کہ یہ کون لوگ تھے اور ان کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے تو یہ پہلے بھی حدیث آئی تھی اور ہم نے کافی اس پر تفصیلی کلام کیا تھا لیکن پھر جو دوبارہ حدیث آئی ہے تو تھوڑا سا تفسرہ پھر دوبارہ کریں گے تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے پوچھا تو ایک خاص مقام پر آ کر پھر انہوں نے اس کی تفصیل اللہ تعالیٰ کے حکم سے بیان کی چنانچہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ تم دونوں نے مجھے ساری رات گھمایا ہے بہت سی چیزیں دکھائی ہیں اب مجھے بتاؤ کہ میں نے کیا کچھ دیکھا ہے ان دونوں نے کہا کہ ہاں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہا کہ بہرحال وہ شخص جس کو آپ نے دیکھا کہ اس کے جبڑے کو توڑا جا رہا ہے یہ بہت جھوٹا تھا یہ جھوٹی خبریں دیتا تھا جو اس سے نقل کی جاتی تھی حتیٰ کہ ساری دنیا میں پھیل جاتی تھی چنانچہ اس کے ساتھ قیامت تک وہی کیا جاتا رہے گا یعنی وہ کانٹا سا تھا اس کے جبڑے میں ڈال کے پیچھے تک چیر دیتے تھے پھر دوسری طرف آ کر پھر اس کو چیرتے تھے اتنی دیر میں پہلا ٹھیک ہو جاتا اور یہ عذاب اس کو بار بار ہو رہا تھا اور جب وجہ پوچھی تو بتایا کہ یہ جھوٹی باتیں پھیلاتا تھا اور وہ آہستہ آہستہ پوری دنیا میں پھیل جایا کرتی تھی تو اس میں ہر وہ شخص مطلب توجہ کرے کہ جس کی رسائی اس طریقے سے پوری دنیا تک ہے کہ وہ باتوں کو پھیلا سکتا ہو وہ خاص طور پہ اس پہ توجہ کرے جیسے کہ آج کل سوشل میڈیا ہر شخص اس کے اوپر کوئی کریپ ڈال دیتا ہے کوئی پوسٹ ڈالتا ہے کوئی ایسی خبر ڈال دیتا ہے کہ جو بڑی انہونی قسم کی ہوتی ہے بڑی مطلب منفرد قسم کی تو وہ فوراں تیزی کے ساتھ وائرل ہوتی ہے اور بہت تیزی کے ساتھ لوگ اس کو ایک دوسرے کو کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور وہ بات پھیلتی چلے جاتی ہے اب اگر وہ جھوٹی ہوتی ہے تو جھوٹ پھیلتا ہے اسی طرح جو صحافی حضرات ہیں جو مطلب اس بات کے ذمہ دار ہیں کہ وہ خبر کو بالکل اچھی طرح پرکھ کر آگے تک پہنچائیں نہ یہ کہ بغیر تحقیق کے بس ایک بات میں چٹ پٹا پن محسوس کر کے کہ یہ بریکنگ نیوز بن سکتی ہے اس کو فوراں آگے کر دیں اور بعد میں پھر شرمندہ ہونا پڑے وہ بھی اس کے بارے میں غور و تفکر کریں کہ بعض اوقات اسی طرح غلط خبریں چل جاتی ہیں اخبار میں چھپ جاتی ہیں اور اس سے زیادہ تیزی کے ساتھ الیکٹرانک میڈیا کے اوپر خبر جاتی ہے کہ کسی اگر چینل پر بریکنگ نیوز چل جائے اور پھر اکثر ایسی ہوتا ہے کہ ایک پہ چلتی ہے تو دوسرا تیسرا چوتھا اور پھر وہ پھیلتی چلی جاتی ہے اگر خدا نخواستہ وہ خبر غلط ہو تو پھر یقینی سی بات ہے جس نے اس کو پھیلایا وبال اس پر ہوگا جس نے ابتدا کی کیونکہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان زیشان ہے کہ جس نے کسی اچھے کام کی بنیاد رکھی تو قیامت تک جتنے لوگ اس پر عمل پیرا ہوتے رہیں گے ان سب کا ثواب اس شخص کو بھی ملے گا 
اور اگر کسی نے کسی برے کام کی بنیاد رکھی تو قیامت تک جتنے لوگ اس پر عمل کریں گے اس کا وبال اس شخص کو بھی ہوگا اس لیے اچھی طریقے سے یاد رکھیں یہ ایک حدیث اور میں آپ کو عرض کرتا ہوں رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد فرمایا کہ جب بھی دنیا میں کسی جگہ قتل ہوتا ہے تو آدم کے بیٹے قابیل کو اس کی سزا ضرور ملتی ہے کیونکہ اس نے قتل کی ابتدا کی تھی اب آپ دیکھیں حالانکہ وہ قتل ہمارے سامنے ایسا نہیں ہے کہ ہمارے سامنے ہو اور پھر باعث ترغیب بنے اور ہم اس کو دیکھ کر ایک ہمت اور حوصلہ حاصل کریں اور پھر کریں یہ تو بہت ہی سیدھے سیدھے قابل غریب تھے لیکن وہ تو بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جن کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ قابل تھا جنہوں نے نہیں پڑھا تو نہیں پڑھا ان کو معلوم ہی نہیں لیکن پھر بھی چونکہ اس نے برے کام کی بنیاد رکھی تو پھر یہ دوسرے میں تیسرے میں چوتھے میں پانچویں میں چھٹے میں منتقل ہوئی اور لوگوں کی ہمت بڑی ہے تو پھر ضرور اس کا وبال اس شخص پر بھی ہوگا تو اس لیے یہ تو ایک بڑی پیمانے پر خبریں ہیں کہ جو ورلڈ وائڈ پھیل جاتی ہیں خاندان کے اندر بھی ہوتا ہے محلوں میں اسکول کالج یونیورسٹی کے اندر اسی طرح اداروں کے اندر ہوتا ہے کہ فوراً جھوٹی خبر کوئی عام کر دیتے ہیں اور وہ سب میں پھیل جاتی ہے صاحب معاملہ جس شخص کے بارے میں خبر ہوتی ہے وہ بیچارہ ذلیل ہوتا ہے شرمندہ ہوتا ہے وقتی طور پہ بعد میں معذرتیں کر رہے ہوتے ہیں یہ سب قابل گرفت ہیں اگر خدا نخواستہ ہم میں سے کسی نے ایسا کیا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں فوراً توبہ کرے ورنہ مرتے ہی یہ عذاب ہو سکتا ہے اور اسی طریقے سے جو بہت سارے لوگ کسی کو ذلیل کرنے کے لیے از خود جان بوجھ کر دیکھیں دو دو صورتیں نا ایک ایک خبر آپ کے پاس آئی آپ نے تصدیق نہیں کی اور وہ جھوٹی خبر تھی آپ نے آگے شیئر کر دی یہ سوچ کر کے شاید صحیح ہوگی اور ایک دم طبیعت میں جوش پیدا ہوا آپ ایکسائٹیڈ ہو گئے کہ یار اس کو فوراً آگے ہمیں شیئر کرنا چاہیے تاکہ دوست کہیں ارے تم نے بڑی اچھی خبر بھیجی تو ہم اس کو آگے بھیج دیتے ہیں یہ جھوٹ چلا گیا لیکن اس جھوٹ کو عام کرنے کا ارادہ حقیقتاً نہیں تھا لیکن جھوٹ کو عام کرنے کا ارادہ نہیں تھا خبر تو تھی اس کا جھوٹا ہونا ہی معلوم نہیں تھا اور ایک ہوتا ہے کہ باقاعدہ پری پلان ایک جھوٹ تیار کیا جائے کسی پر تہمت ہو الزام ہو بہتان ہو کسی کے زوال عزت کا باقاعدہ قصد و ارادہ کر کے اس کو عام کیا جائے یہ بہت ہی برا ہے اور بہت سخت گرفت ہے اس میں پہلے والی میں بھی ہے اس میں بہت زیادہ ہے تو اس سے وہ ذرا بھائی بہن درس حاصل کریں کہ جو خاندان میں کسی پہ بھی جھوٹا الزام لگا کر اس کو بات کو پھیلا دیتے ہیں اور بدنام کر دیتے ہیں کسی کو اسی طریقے سے سوشل میڈیا پر جان بوجھ کر کوئی ایسی چیز ڈالنا جو کسی کے لیے زوال عزت کا سبب بنے یہ بہت سارے کر رہے ہیں اب جو صاحب معاملہ ہوتا ہے کہاں کہاں پہنچے کس کس کو وضاحت کرے پھر اس کے آپ سوچیے کہ اس کی ذہنی عزیت کتنی ہوتی ہوگی اس کی طبیعت پہ کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں جو اس کے متبعین ہیں وہ بیچارے کتنے پریشان ہوتے ہیں کتنے ہرٹ ہوتے ہیں لوگ اس قسم کی باتوں کی وجہ سے یہ لوگ شدید عذاب میں مبتلا ہوں گے ان کا عذاب یہ ہے کہ ان کے ان کو جب روئیں گے چلائیں گے مرنے کے بعد پھر ان کو پتہ چلے گا کہ کسی کی عزت سے کھیلنا کس قدر مہنگا پڑ گیا ہے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبوں میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کی جان مال اور عزت و آبرو کو حرام فرما دیا ہے یعنی ناحق بغیر اجازت شرع کے نہ ہم کسی کا مال لے سکتے ہیں نہ کسی کی جان لے سکتے ہیں نہ کسی کی عزت خراب کر سکتے ہیں اگر ایسا کریں گے تو پھر اس کو اس عذاب کے لیے غالباً تیار رہنا چاہیے اگر اس میں جھوٹی خبروں کا عام کرنا بھی شامل ہو تو تو اس لیے جو اس طرح کی پوسٹ بنا کر عام کرتے ہیں جو عموماً میں نے یہ دیکھا ہے کہ جب کسی صحیح شخص کے بارے میں ایسی پوسٹ بنائی جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کی عزت کو بحال ہی رکھتا ہے اور ایسی پوسٹ بنانے والے ہی ذلیل و رسوا اور شرمندہ ہوتے ہیں لیکن ایک لمحے کے لیے تو بہنچال سا آ جاتا ہے ایک لمحے کے لیے تو شخص کو تکلیف ہو جاتی ہے ایک لمحے کے لیے اس کے حلقہ احباب میں استراب پیدا ہو جاتا ہے اور پھر میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ کبھی کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح کے شیاطین کے لیے کچھ ایسے لوگ مقرر کر دیتا ہے جو پھر اس کو جواب دیتے ہیں اور پھر اس کی عزت خراب ہوتی ہے تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر وہ بھی سامنے والا بھی مسلمان ہے اور یہ بھی مسلمان ہے کسی کی بھی عزت خراب نہیں ہونی چاہیے یہ طریقہ کار ہرگز نہ ہو تو ایسے ہمارے کوئی بھائی بہن ہمیں سن رہے ہوں کہ جو جیسی خبر آتی ہے اور خصوصاً کسی مشہور شخصیت کے بارے میں تو فوراً اس کو عام کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو خدا را ایسا نہ کیا کریں یہ بہت ہی برا ہے اگلی بات کی طرف آتے ہیں اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جو آپ نے دیکھا کہ جس شخص کو جس شخص کا سر پھوڑا جا رہا تھا 
کہ وہ شخص ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کا علم دیا تھا یہ رات کو سو جاتا تھا اور دن میں اس پر عمل نہیں کرتا تھا اس کے ساتھ قیامت تک اسی طرح کیا جاتا رہے گا تو وہ پتھر مارنے والا جو تھا کہ ایک شخص لیٹا ہوا ہے دوسرا بھاری پتھر مارتا تھا اس کو سر بالکل کچل جاتا تھا اور پتھر دور جاتا پھر وہ اٹھا کر لاتا اتنی دیر میں اس کا سر ٹھیک ہو جاتا پھر مارتا اور یہ سلسلہ بار بار ہو رہا تھا اور یہ عذاب قبر تھا تو رحمت کون صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا گیا تو پہلی بات یہ کہ اس کے پاس اس کو قرآن کا علم دیا گیا تھا دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا عقیم الصلاط نماز قائم کرو جس شخص کو یہ پتہ ہے کہ پانچ وقت نماز فرض ہے سمجھ لیں اس کو قرآن کا علم دیا گیا نماز کے بارے میں قرآن کا علم ہے جس نے وہ آت و زکوٰۃ کا قول سن لیا کہ زکوٰۃ ادا کرو اب اس کے پاس مال موجود ہے سمجھ لیں اس کے پاس قرآن کا علم ہے اب اس کو اس کے تقاضے کے مطابق عمل کرنا چاہیے تھا اسی طرح گناہوں کے بارے میں جو قرآن میں بیان ہے بدعقیدگی کے بارے میں بے عملی کے بارے میں تو جو مسلمان ان چیزوں کے بارے میں جانتے ہیں خاص طور پر انہیں اور جو نہیں جانتے انہیں تو جاننے کی بھی ضرورت ہے وہ دوہرے گناہ گار ہوتے ہیں انہیں خاص طور پر اس کے بارے میں غور کرنا چاہیے کہ جتنا انسان کو علم حاصل ہوتا جائے اس کے تقاضے کے مطابق اس کو عمل کرنا ہوگا لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے جیسے جوہلا کہتے ہیں کہ بھئی علم نہ سیکھو سیکھو گے تو عمل کرنا پڑے گا اچھا بھئی یعنی اس کا مطلب ہے نہیں سیکھو گے تو قلم قدرت آپ سے ہٹ جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ میدان معاشر میں اپنے اپنا یہ فیصلہ سنائے گا کہ بھائی اس شخص کو تو بالکل چھوڑ دو اس لیے کہ اس نے نہ قرآن سیکھا نہ حدیث کو پتہ ہی نہیں تھا اس کو سیدھے جنت میں بھیج دو اگر آپ کوئی فیکٹری جوائن کرتے ہیں بلا تمثیل عرض کر رہا ہوں تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس فیکٹری میں میری جاب کیا ہے مجھے کیا کام کرنا ہے اور آپ ایک مہینے کے بعد اگر یہ احمقانی احمقانہ بات کہیں کہ جی مجھے پتہ ہی نہیں تھا کیا کرنا ہے اور نہ میں نے سیکھنے کی کوشش کی کیونکہ سیکھ لیتا تو پھر مجھے کام کرنا پڑتا میں جان لیتا تو کام کرنا پڑتا اس لیے نہ میں نے معلوم کیا نہ میں نے کچھ سیکھا میں تو ایسی بس بیٹھے رہا مجھے تنخواہ دے دیں تو کس طریقے سے تنخواہ ملے گی اسی طریقے سے مذہب اسلام کا معاملہ ہے کہ جو مسائل سیکھنا جن چیزوں کا علم حاصل کرنا فرض عین ہے ہر شخص پہ فرض ہے اس میں لا علم عذر نہیں ہے تو لہٰذا یہ جو بیچارے نادان قسم کے لوگوں نے خود ساختہ کچھ مسائل بنا لیے ہیں جن میں سے ایک یہ بھی جو میں نے آپ کو سنایا کہ بھائی زیادہ دین میں زیادہ گہرائی میں نہ جاؤ نقصان ہوتا ہے بھائی اتنے علم سیکھو جتنے پہ عمل کر سکو یہ سب بے وقوفوں والی باتیں ہیں علم کی ایک مقدار ہے جس کو ہمیں سیکھنا ہی ہوگا چاہے عمل کریں نہ کریں اس کا تو سیکھنا ہی فرض ہے پھر سیکھ لیا اس کے بعد سیکنڈ اسٹیپ ہے عمل کی باری ہے اب اگر کسی نے سیکھا نہیں عمل بھی نہیں کیا دو گنا سیکھ لیا لیکن عمل نہیں کیا تو ایک گنا ہے اور سیکھ لیا اور عمل کیا تو یہ تو بہت ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول انسان ہے اس لیے اس شخص کے بارے میں بتایا گیا کہ اس کو اللہ نے قرآن کا علم دیا تھا یہ رات کو سو جاتا تھا یعنی نماز نہیں پڑھتا تھا اور دن میں اس پر عمل نہیں کرتا تھا گویا کہ نمازوں کے بارے میں واضح اشارہ ہے کہ نہ رات کی نمازیں پڑھتا تھا نہ دن کی نمازیں پڑھتا تھا جیسے کہ دوسری حدیثوں میں اس میں سراہت ہے کہ یہ فرض نماز چھوڑ کر سو جایا کرتا تھا اس سے ہماری ذرا وہ نازک بہنیں درس حاصل کریں کہ جو ذرا سی انگلی پہ چھری لگ جاتی ہے تو آہ کرتی ہیں زور سے اور ذرا پاؤں مڑ جاتا ہے اونچی ایڑی یا اونچی ہل پہن لیتی ہیں تو پاؤں کے اندر موچیں آ جاتی ہیں ذرا سر پہ لگ جاتا ہے تو گھومڑا نکل آتا ہے یعنی اللہ نے عورت کو نازک بنایا ہے اس کی ہڈیاں نازک ہوتی ہیں اس کا جسم اللہ نے نازک بنایا ہے جو تھوڑی سی تکلیف نہیں برداشت کرتی مر تو چلو پھر بھی کچھ کر لیتا ہے لیکن وہ اپنے آپ کو کتنی بڑی تکلیف کے لیے ایک عارضی اور چھوٹے سے آرام اور مزے کی خاطر تیار کر رہی ہیں فجر کی نماز میں پاؤں پھیلا کے سوتی رہیں گی اٹھیں گی نو بجے دس بجے ہاں بچوں نے اسکول جانا ہے تو بستر یوں چھوڑیں گی چٹکی بجاتے بستر چھوڑیں گے آج تو لیٹ ہو گئے ہم لوگ جلدی جلدی اٹھ کے ناشتہ بنائیں گے بچوں کے منہ میں ٹھونسا اور چلو جی اسکول لے کے چلیں بچوں کو وہ اس اس ڈیوٹی کے بارے میں فکر مند ہیں لیکن جو اللہ کی ڈیوٹی اللہ تعالیٰ نے کام مقرر کیا ہے اللہ نے فرض عائد کیا ہے کہ فجر کی نماز اصلاح تو خیر من نعم اذان میں شامل ہے کہ نماز نیند سے بہتر ہے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے کیوں اس لیے کہ یہ اپنے بچوں کا معاملہ ہے اور وہ میرے رب کا معاملہ ہے ماد اللہ ثم ماد اللہ ثم ماد اللہ 
اگر ایک کافر ہمارے اس رویے کو دیکھے غور کریں سوچئے کیا وہ اسلام کی طرف آنا چاہے گا کہ یہ مسلمان جو اپنے بچوں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کو اہمیت دینے کے لیے تیار نہیں ہیں اس کے احکام کو اہمیت دینے کے لیے تیار نہیں ہیں ہم ایسے مذہب کی طرف آئیں بہت بری بات ہوتی ہے تو اس لیے ہماری بہنیں درس حاصل کریں آپ کے ساتھ اللہ نہ کریں میں تو ہم تو پھر بھی دعا کرتے ہیں اللہ آپ کو پابند نماز بنائے اور ہر قسم کے عذاب سے بچائے اور اگر بتقاضائے بشریت کو نماز چھٹ بھی جاتی ہے اللہ تعالیٰ درگزر فرمائے معاف فرمائے یہ ہماری دعا ہے لیکن یہ نہیں ہے کہ ہم کچھ بھی فرض تر کرتے رہیں حرام کا ارتکاب کریں اور صرف دعا کر کے اللہ پہ لازم ماد اللہ لازم کر دیں کہ جی وہ ہمیں ضرور بخشے اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں سے پابند نہیں ہو جاتا کہ ہماری دعاؤں کے موافق طرز عمل اختیار کریں اسی لیے آپ دیکھیں ہم ہزاروں دعائیں کرتے ہیں دنیاوی معاملات کی مثال لے لیں کیا وہ دعائیں قبول ہوتی ہیں کیا ہمیں اس کے مطابق ریزلٹ ملتا ہے نہیں تو پھر آپ ہم اس کے بارے میں اتنے مطمئن کیوں ہو جاتے ہیں کہ اگر کوئی کہے یار نماز پڑھو یار اللہ معاف کرے گا میں اللہ سے دعا کروں گا اللہ تعالیٰ میری بخشش کر دے گا یعنی یہ ضرور قبول ہوگی یہ قبول نہیں ہوئی تھی پہلے بہت ساری ان میں خود کہتے ہیں کہ پتہ نہیں دعائیں کیوں نہیں قبول ہو رہی کبھی اس سے دعا کرواتے ہیں اس سے دعا کرواتے ہیں تو بھائی اسی سے درس حاصل کر لیں کہ اللہ تعالیٰ کی شان بے نیازی ایسی ہے وہ چاہے دعا قبول کرے چاہے نہ کرے تو اس کے سلسلے میں اگر دعا قبول نہیں کی تو اور عذاب قبر کو آپ کی طرف متوجہ کر دیا تو پھر آپ کی چیخیں جب سنائی دیں گی جن و انس کے علاوہ آپ کی قبر کے اطراف کی تمام چیزوں کو اس وقت کیا ہوگا اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین و آخر الدعوانہ ان الحمد للہ رب العالمین اللہ